نستقيله ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا صديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوضا عظيما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام আপনারা একটু মেহরবানি করে এগিয়ে বসুন বসুনে অনেক ভাই আসবেন যাদেরকে খোদ বাসনার সুযোগ করে দিই যাবতীয় প্রশংসার সেই আল্লাহ পাকের জন্য যে আল্লাহ পাক আমাদেরকে জীবিত রেখেছেন সুস্থ রেখেছেন দুইটি নিয়ামতে অনেক মানুষ ধোকা খেয়ে যায় 
সুস্থতা এবং অবসর অবসরটা খুব ভয়াবহ অলস মস্তিষ্ক শয়তানের আড্ডাখানা যাদের কাজ আছে ওরা সকালে ঘুম থেকে উঠে দৌড় দেয় কর্মস্থল থেকে এসে আবার বেডরুমে ঢোকে ফেতনা ফাঁসার থেকে তারা অনেকটা বেঁচে যায় কারণ কর্মচঞ্চল জেন্দেগি তাকে ফেতনা থেকে দূরে রাখা সহজ করে দেয় যারা অবসর থাকে কাজ নেই কাম নেই চলো চায়ের দোকানে বসি রাস্তাঘাটে চলি চায়ের দোকানে বসলেই সমস্যা হয় গীবত শুনতে হবে না গীবত করতে হবে না হকের পক্ষে থাকতে হবে না না হকের পক্ষে থাকতে হবে হকের পক্ষে থাকতে গেলেই দুনিয়াবি সমস্যা একদম অক্ট পাশের মতো আঁকড়ে ধরবে আর না হকের পথে গেলে তাহলে তো পরকাল ধ্বংস হলো আর যদি চুপচাপ থাকে তো বোবা শয়তানের ভূমিকা পালন করতে হলো হক কথা বলা থেকে যে পিস পাওয়া হয় ছিল বোবা শয়তান কাজেই যারা অবসর তাদের জন্য সমস্যা অবসর সমস্যা নয় অবসরটা যদি আল্লাহর দিনের কাজে লাগে অবসরটা যদি মসজিদে কেটে যায় অবসরটা যদি ফ্যামিলির বাচ্চা কাচ্চাকে সময় দেওয়ার কাজে লেগে যায় আল্লাহ পাক আমাদেরকে সুস্থ রেখেছেন আমরা খুব ক্লান্তিকাল অতিক্রম করছি ভয়ানক পরিবেশ এবং পরিস্থিতি আমরা পার করছি যাদের মাথায় বুদ্ধি আছে যারা সুবিবেচক তারা বুঝতে পারেন যে পরিস্থিতি কি পর্যায়ে আছে সাধারণ যারা যারা এসব চিন্তা করে না দূরদর্শিতা কম তারা এসব বোঝার ক্ষমতা তাদের খুবই কম তবে আজকে যা আছি কালকের পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ এতে কোনো সন্দেহ নেই আমি বলি নাই নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহাম বলেছেন খাইরুল করুণে কারনি উত্তম জামানা হলো আমার জামানা পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোনো জামানাই রসুল্লাহ সাল্লামের জামানার মতো উত্তম জামানা অতিক্রম হয়নি হবেও না খাইরুল করুণে কারনি আমার জামানার পর থেকে তার পরবর্তী যুগ তার পরবর্তী যুগ মানে যত সামনের দিকে যাবে তত পরিস্থিতি বেশি ভয়াবহ হবে যেমন আসেন তেমন যে পর্যায়ে আসেন এর সে পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যাবে এটা নবীর বাণী এটা কোনো মানুষের কথা নয় কিয়ামতের আগ পর্যন্ত শুধু খারাপের দিকেই যাবে আবুজর গেফারি রাজি আল্লাহ তান জিজ্ঞেস করেছিলেন হাল বাদশারে খাইরুন ইয়া রাসুল আল্লাহ সাল্লাহ খারাপ হওয়ার পরে কি ভালো হবে রসুলাম বলছেন যে হ্যাঁ খারাপ হওয়ার পরে ভালো হবে ইমাম মাহদি আলহি সালাম যখন পৃথিবীতে আসবেন ইনসাফের দণ্ড কায়েম করবেন ঈসা আলহি সালাতাম আসবেন তিনি শুকরকে হত্যা করবেন আর ক্রুশকে ভেঙে ফেলবেন ইনসাফের দণ্ড কায়েম করবেন ইনসাফ ভিত্তিক পৃথিবী চলবে দুঃখ রসুলাম বললেন সেখানে দুঃখ আসবে আমরা বাংলায় বলি দুঃখ কষ্ট ক্লেশ আর আরবিতে দুঃখ মানে দুখান দুঃখ আমরা অনেক সময় নামটাকে তারখিম করি আরবিতে তারখিম বলা হয় 
ছোট করে শর্টকাট বলা একজন লোকের নাম আবুল হুসাইন তো আমরা আর আবুল হুসাইন এই আবুল ভাই তা আবুল আসলে একটা নাম নয় একটা হলো আবু আর আল হুসাইনের লামটা এর সাথে সংযুক্ত করে আবুল হয়ে গেল খায়রুল ইসলাম হয় খায়ের হবে নাই ইসলাম হবে খায়রুল এটাকে তারখিম বলা হয় এ হাদিসে দক্ষু শব্দটা তারখিম করা হয়েছে রাসুল্লাহ সাল্লাম মাঝে মাঝে আয়সা সিদ্দিকা রাজি আল্লাহ তাল আনহাকে বলতেন ইয়া আয়সু ইয়া আয়সু আমাদের আফসার ভাইকে আমরা আফসু ভাই বলি মাঝে মাঝে আমার ছোট মেয়ে হাফসাকে মাঝে মাঝে মহব্বত করে আমরা হাফসু বলি হাফসুমণি তো এটাকে তারখিম বলা হয় রসুল্লাহ সাল্লাম এটা দোষণীয় নয় তারখিমটা দোষণীয় নয় যদি তাকে খাটো করার জন্য না বলা হয় তা মহব্বত করে মানুষ কঠিন শব্দ বললেও সেটা মহাব্বতের জায়গাতেই থাকে আমার ছেলেটার রেজাল্ট কি ভাই বলছে ও দুষ্টু একদম জিপিএ ফাইভ পেয়েছে ও দুষ্টু ভালো রেজাল্ট করে দুষ্টু ভালো রেজাল্ট করেছে এটা দুষ্টু মানে সে দুষ্টামি করে এই জন্য নয় ওকে মহাব্বত করে দুষ্টু শব্দ ব্যবহার করছে হাদিসের প্রত্যেকটা শব্দ যদি আপনি বিশ্লেষণ করেন আশ্চর্য হয়ে যাবে রসুল্লাহাম দোখান না বলে বললেন ওলা কিন্না ফিহি দোখ সেখানে দুঃখ আসবে দুঃখ মানে দুখান আর দুখান হল গ্যাস বা ধোঁয়া বা ধুমর জাল বা কুয়াশা কুয়াশাচ্ছন্ন পৃথিবী থাকবে কুয়াশাচ্ছন্ন পৃথিবীতে পরিবেশে যেমন গাড়ির চালক চালাতে হিমশিম খায় কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশে মানুষ সত্য মিথ্যা নিরূপণ করতে হিমশিম খায় কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশে গাড়ির চালক যেমন খুব কঠিনভাবে সাবধানতার সঙ্গে গাড়ি চালানোর চেষ্টা করেন কুয়াশাচ্ছন্ন পৃথিবীতে মানুষ ইমানদার তার ইমাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য খুব সূক্ষ্মতার সাথে সুকৌশলে যদি পদক্ষেপ না ফেলেন তাহলে হয় মুরজিয়ার নর্দমায় গিয়ে পড়বে নাই খারেজির নর্দমায় গিয়ে পড়বে ডানিয়া খাল বামে আর খাল দুই খালের মাঝখান দিয়ে চলছে চিটাগাং ঢাকা চিটাগাং মহাসড়ক ডানিয়া বিল বামে আর বিল একটু গাড়ি উনিশ কুড়ি হয়ে গেলেই হয় ডানের খালে পড়বে না বামের খালে পড়বে কাঁধা আলিকা জাল না কুম উম্মাতাও বসাতা তোমাদেরকে মধ্যমপন্থী উম্মত বানানো হয়েছে ভাই তো আমার সবাই পৃথিবীতে যত মুসলিম আছেন সব মুসলিম আমাদের ভাই আল্লাহ পাক বলেন ইন্নামাল মেনু না এখোয়া ফাসলেহু বাই না আহা ওয়াই কোনো ভাই একটু কাছের কোনো ভাই একটু দূরে এরপরে এর আগে রায়তে আল্লাহ পাক বলছেন ওয়াইন তয় ফাতা নিমিনাল মেনি না তাতালু ফাসলেহু বাই না হুমা যদি মুমিনদের দুই গোত্র দুই কম দুই দল যুদ্ধে লিপ্ত হয় একজন আর একজনকে মারার জন্য ব্যস্ত কিন্তু আল্লাহ পাক তাদেরকে মুমিন বলছে যে মুমিনদের কেউ যদি মুমিনদের দুই দল যদি মারামারিতে লিপ্ত হয় মুসলিম ভাইকে মারার জন্য প্রস্তুত তারপরেও আল্লাহ পাক তাকে বলছেন মুমিন মুমিনদের দুই দল যদি মারামারিতে লিপ্ত হয় তাহলে তুমি মাঝখানে গিয়ে মীমাংসা করে দাও কোন এক দলে যোগদান করে অপর দলকে আঘাত যদি করো তাহলে তোমার জন্য ভয়াবহ পরিস্থিতি আছে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বললেন ওয়াইন তাই ফতানি মিনাল মিনাক তাতালু 
রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম বলেন ইজাল তাকাল মুসলিমানি বি সাইফিহিমা ফাল কাতিলু আল মাকতুলু কিলা হুমা ফিলনার এক মোমিন যদি আরাক মোমিনকে হত্যা করার জন্য অস্ত্র উঁচিয়ে ধরে এক মোমিন আরাক মোমিনকে মারার জন্য অস্ত্র উঁচিয়ে ধরে মোমিনকে যে আরাক ভাইকে মারে হত্যা করে সে মোমিন সেও মোমিন আল্লাহ বলেছেন ওয়াইন তাই ফাতা নেমিনাল মোমিনি নাকতাতলু মোমিনের দুই দল একে অপরকে মারে তাহলে সে কেমন মোমিন নয় নম্বরের মোমিন এক নম্বর মোমিন হতে পারে তাহলে মোমিনেরও ক্লাসিফিকেশন থাকবে মোমিনেরও স্তর থাকবে সব মোমিন সমান হবে না রসুল্লাহ সাল্লাম মোমিন আবু বাকনে সিদ্দিক মোমিন আল্লাহর ফেরস্তা মোমিন আর আমাদের দেশে আব্দুল মোমিন তো অনেক আছে সবাই মোমিন বলে দাবি করে বেইমান বলার সাথে সাথে গায়ে আগুন জ্বলে জ্বলে যাবে এ যত খারাপ কাজই করুক না কেন সালাদ পরে না এবাদত বন্ধে কিছু করে না ওকে জয় মিয়া তুমি একটা বেইমান লোক আর তুই বেইমান বলিস মানে আমি নামাজ না বলে তোর সাথে বেশি ইমান পাকা আমার আমি নামাজ না পড়তে পারি আমি ইমান তোর সাথে পাকা বলছিলাম রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আল্লাহ পাক তাদেরকে মোমিন বলেছেন কোরআন তো আমরা সরসার করে খালি পড়ি যাই একটা শব্দ চিন্তা করি আল্লাহ বললেন ওয়াইন তাই পাতা নে মিনাল মোমিনি না পাতালু মোমিনদের দুই দল একে অপরের সাথে মারামারিতে লিপ্ত হয় এই মোমিনদেরকে ফাঁসলিহু বাই না হুমে তাদের মধ্যে তোমরা এসলাহ করে দাও এসলাহ করার নির্দেশ আল্লাহ দিলেন তাহলে আপনার আমার করণীয় কি এক দলের সাথে গিয়ে আর এক দলকে বা একজনের পক্ষ অবলম্বন করে আর একজনকে কুপকাত করা কি আমার দায়িত্ব না ফাঁসলিহু বাই না হুমা এসলাহ করে দাও ক্ষমতা থাকলে করো ক্ষমতা না থাকলে অমা আলাই না ইল্লাল বালাগ যাই হোক মোমিনদের দুই দল গোলমাল করে মীমাংসা করে দাও আসলেহু বাই না হুমা ইজাল তাকাল মুসলিমান ইবি সাইফি হিমা ফালকা তেলু আল মাকতুলু কিলা হুমা ফিল হত্যাকারী এবং নিহত ব্যক্তি দুইজন জাহান নামি জাহান নামি মানে সে বেইমান নয় ইমানদারও জাহান নামে যাবে ইমানের দুর্বলতার কারণ জাহান নামে শাস্তি ভোগ করার পরে জান্নাত পাবেই পাবে রায়ের দানা পরিমাণ ইমান যার ভিতরে আছে সেও একদিন না একদিন জাহান নাম থেকে মুক্ত হবেই হবে এটাই হলো আহল সন্নাত আল জামাতের আকিদা আর মুরজিয়াদের আকিদা খারিজিদের আকিদা হলো খারিজিদের আকিদা হলো যে মানে খারিজিদের ইমানটা হলো কসুর পাতার পানির মতো কসুর পাতার পানি ওর মধ্যে অনেক পানি আপনি তুললেন একটু টুকা লাগলে সব টুকু একসাথে ঢেলে পড়ে থাকলে থাকলো আর না থাকলে সবটুকু একসাথে গড়িয়ে পড়লো যৌবন্ত টলমল কসুর পাতার পানি গড়িয়ে পরে একটু টুকা লাগলে জানি তো যৌবন টলমল কসুর পাতার পানি জীবন টলমল কসুর পাতার পানি খারিজদের ইমান টল কসুর পাতার পানির মতো ও একটু টুকা লাগলে সব টুক পরে যায় কিন্তু আহলে সুন্নতল জামাতের ইমান আস্তে 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 ইমান কি হয় পাপের কারণে ইমান থেকে আস্তে আস্তে দূরে সরে যায় আবার কিছু পাপ আছে যেই পাপ করলে মানে কুফুরি শিরিক নাস্তিক্যবাদ এই সমস্ত পাপের কারণে ইমানটা সাথে সাথেই চলে যায় তারপরেও বুঝার ব্যাপার আছে দলিল প্রমাণের প্রমাণের ব্যাপার আছে 
বুঝে না বুঝার ব্যাপার আছে বুঝার না বুঝার ব্যাপার আছে বহুদিন আগে আমরা এক আলোচনায় বলেছিলাম মুসা আলহি সালাত সালাম যখন এসে দেখলেন যে উম্মত বাসুর পূজায় লিপ্ত বাসুর পূজায় লিপ্ত উম্মত দেখে ভাই আরুন আলহ সালাম তিনিও আর একজন নবী বয়সে কিন্তু উনি বড় মর্যাদায় মুসা আলাহ সাল্লাম বেশি আর বড় ভাই হারুন আলাহ সাল্লাম হলেন সহযোগী নবী দাড়ি ধরলেন এক হাত দিয়ে আর চুল ধরলেন আর এক হাত দিয়ে চুল আর দাড়ি ধরে শুরু করলেন মায়ের মুসা আলাহ সাল্লাত সাল্লাম দাড়ি ধরে নিজের আপন ভাই তিনি ও নবী তাকে মায়ের শুরু করলেন মুসা আলাহ সাল্লাম কোরআনে আল্লাহ পাক সেই দৃশ্যটা উল্লেখ করেছেন কোয়ালাইয়া ইবনা উম্মা হে আমার মায়ের পেটের ভাই লা তা খুদ বে লিহিয়াতি ওয়ালা বে রাসি আমার চুলের ঝুঁটি ধরে আর আমার দাড়ি ধরে আমাকে এভাবে মারবেন না ইন্নাল কমস্তাদ আফুনি এই সমাজের লোক আমার দুর্বলতার সুযোগে বাসুর পূজায় লিপ্ত মুসা আলাহ সাল্লাম তাওরাতের ফলক নিয়ে আসতেছিলেন তাওরাতের ফলকটা ছুঁড়ে ফেলে মারলেন ও আলকাল আলওয়াহ তাওরাতটা একটা ফলকে কয়েকটি ফলকে আল্লাহ পাক লিপিবদ্ধ করে পাঠিয়েছিলেন আমাদের ব্ল্যাক বোর্ডের মতো খানিকটা এইভাবে নিয়ে আসতেছেন তাওরাত তুর পাহাড়ে ডাইরেক্ট লিখিত তাওরাত দেওয়া হয়েছে মুসা আলাহ সাল্লামের হাতে তুলে আর উনি মাথায় করে ওটা নিয়ে আসতে গিয়ে এই দৃশ্য দেখছে যে উন্মত সব বাসুর পূজায় লিপ্ত হয়ে গেছে তো সে তোকে দায়িত্ব দিয়ে গেলাম উম্মতকে পাহারা দিতে তোরা বাসুর পূজা শুরু করলো তুই কি করলি এই বলে মায়ের শুরু করলি তাওরাত হলো আল্লাহর কালাম মুসা সাল্লাম সুরে ফেলে মারলেন আজকে যদি কেউ কোরআন সুরে ফেলে মারে ওকে কি বলবো আমরা অবশ্যই তার বিরুদ্ধে অনেক কথা উঠবে মুসা আলাহ সাল্লাম যে তাওরাত সুরে ফেলে মারলেন তিনি তো একজন নবী তিনি আল্লাহর কালামকে সুরে ফেলে মারলেন কেন সুরে ফেলে মারলেন এতই রাগাম্বিত হলেন বাসুর পূজা দেখে মানে সেরেকের ভয়াবহতা এত কঠিন যে মুসা আলাহ সাল্লামের সহ্যের বাইরে চলে গেছে তাই তিনি তাওরাত সুরে ফেলে মারে ভাইকে কিল ঘুঁচি মারা শুরু করলেন এটা দিয়ে অনেকেই দলিল পেশ করার চেষ্টা করবেন যে সিরিককে বরদাস্ত করা যাবে জি না সিরিককে বরদাস্ত করা যাবে না তার দলিল হলে এটা সিরিককে বরদাস্ত করা যাবে না এটা দলিল মুসা আলাহ সাল্লাত সাল্লাম রাগ হয়ে এমন আচরণ করলেন যে আল্লাহর কালামটা ছুঁড়ে ফেলে মারল মুসা আলাহ সাল্লাত সাল্লাম তো ইমান দার এত বড় ইমানদার যে ইমানদার হওয়ার সুযোগ আমাদের নেই তিনি হলেন উলুল আজমে মিনার রসুল তিনি জলিলুল কাদার নবি বলছিলাম যে মানুষের কোনো পাপ যদি হয় সেই পাপটা সে কিভাবে করল সেখানে বুঝার ব্যাপার আছে দলিল তার জানা আছে কি না এটাও বিষয় সেখানে জড়িত রেল স্টেশনে রেল লাইনের প্ল্যাটফর্মে গাড়ি তোলা নিষেধ এটা ব্রিটিশ আমল থেকে আইন আছে আয়নিত আইন আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ রেলের প্ল্যাটফর্মে কোনো গাড়ি উঠবে না একজন যুবক ইউনিভার্সিটিতে পড়ে আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন নিষেধ করতে করতে প্ল্যাটফর্মে গাড়ি তুলে দিল স্টেশন ম্যানেজার এসে গাড়ির ই কেড়ে নিয়ে গেল চাবি চাবি কেড়ে নিয়ে বলো পাঁচশো টাকা জরিমানা লাগবে তবে স্যার কেন বলছে আইন লঙ্ঘন করেছে আমি বলছি স্যার আইন কি জানার পরে লঙ্ঘন হয় না না জানা লোকের লঙ্ঘন হয় ওই ছেলেটা তো আইন জানেই না রেল লাইনের প্ল্যাটফর্মে গাড়ি উঠানো নিষেধ এই আইনটা তো জানেই না পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী রাষ্ট্রে গিয়ে দেখলাম যে রেল লাইনের প্ল্যাটফর্ম কেন 
রেল লাইনের দুই রেলের মাঝখান দিয়ে গাড়ি ঢুকে যাচ্ছে দুইশো টাকার ট্যাক্স দুইশো রুপি ট্যাক্স দিলে আপনার গাড়ি আপনার বগির সামনে দাঁড়াবে কত সুবিধা দুইশো টাকায় সরকারেরও সুবিধা জনগণেরও সুবিধা সরকারের একটা করে গাড়ি প্ল্যাটফর্মে ঢুকছে আর দুইশো টাকা করে টাকা আসতেছে আর জনগণের সুবিধা যারা অসুস্থ রুগী যারা ভিআইপি পারসন আপনার ট্রেনের বগি ঠ ঠ বগির সামনে আপনার প্রাইভেট কার দাঁড়াচ্ছে ওখানে উঠাই দিচ্ছে আবার চলে আসছে ট্রেনটা থেমে যাচ্ছে দুই ট্রেনের মাঝখান দিয়ে গাড়ি ঢুকে যাচ্ছে আমাদের ট্রেনে উঠাই একটা বিড়ম্বনা অসুস্থ রুগীদেরকে নিয়ে কত কষ্ট যাই হোক বলছিলাম যে আইন লঙ্ঘন হয় তখন যখন আইনটা সে জেনে বুঝে অবজ্ঞা করে ও তো আইনই জানে না ব্রিটিশ আমলের তৈরি করা আছে আইন যে প্ল্যাটফর্মে গাড়ি তোলা নিচে বহু দেশে বহু সংশোধনী আসছে আমাদের দেশে এখনো সংশোধনী নাই অনেক জায়গায় লেখা থাকা দরকার ছিল লেখা ঠিক মতো সব জায়গায় থাকে না যার ফলে নেক্সট জেনারেশন তো এগুলি খবরই রাখে তো স্যার ভুল করেছে ক্ষমা করে দিন চাবিটা দিয়ে দিন চাবি আর দিল না ক্ষমাও করল না ভুল বলেও মানল না কোনো কিছুই শুনল না ডাক্তার সাহেবকে ফোন দিলাম ডাক্তার ইনামুল সাহেবকে ফোন দিলাম উনি আর এক মাতবরকে সাথে নিয়ে স্টেশনে হাজির হয়ে গেল স্টেশন মাস্টার ওনারে দেখেই চেয়ার সেরে দিন দাঁড়িয়ে বললেন আসসালাম আলাইকুম স্যার কেমন আছে বলে মল হিসাবের গাড়ির চাবি তুলে নিস কেন বলছে আইন লঙ্ঘন করেছে এবার আইন লঙ্ঘন হয় কি করে আইন তো জানি না সে লঙ্ঘন করলো কি ইসলামও তাই আমাকে বলেছে যে লোক জেনে বুঝে ইসলামী শরীয়তের কোনো বিষয়ে নাফরমানি করলো সে হলো লঙ্ঘনকারী সে হলো কাফে সে অস্বীকারী সে অহংকারী দাম্ভিক আর না জানার কারণে কিছু হয়ে গেছে তাহলে তার ব্যাপারে অনেকটা সার ইসলাম দিয়েছে যেমন বোহারিতে হাদিস এসেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন বাণী ইসরায়েলের একজন লোক পাপ করতে 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 পাপের তরি বুঝাই করে ফেলেছিল তারপরে মরার সময় ছেলেদেরকে বলে গেল আমি তো পাপিষ্ট ব্যক্তি আমাকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে সাই বানায় অর্ধেক সাই পানিতে অর্ধেক বাতাসে উড়িয়ে দিল কারণ আল্লাহ যেন আমাকে ধরতেও না পারেন শাস্তিও দিতে না পারেন এই লোকটার বিদ্যা বুদ্ধি এতটুকু যা আল্লাহ যেন ধরতেও না পারেন শাস্তিও দিতে না পারেন এত বড় পাপিষ্ট লোক তবুও সে মরার সময় আল্লাহকে ভয় করে মারা গেল রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলেন আল্লাহ পাক তাকে সাইগুলিকে জমা করে একটা জেন্দা মানুষে তৈরি করে জিজ্ঞেস করলেন তুমি এটা বলছিলে কেন বলছে যা কিছু বলেছি সব তোমার ভয়ই করেছি আমি একজন পাপিষ্ট মানুষ বাঁচার চেষ্টা করেছি বাঁচার জন্য খুব চেষ্টা করেছি কিভাবে বাঁচা সম্ভব আল্লাহ পাক বললেন মরার সময় তুমি আমাকে ভয় করেছিলে এই উসিলে তোমাকে আমি ক্ষমা করে দিলাম একজন মানুষ সে মুসলিম সালাত আদায় করে সিয়াম পালন করে হজ করে জাকাত দেয় দাম খয়রত করে বলবেন যে এগুলি দুনিয়াবি ফায়দা হাসিলের জন্য করে কিন্তু রাতে তাহার জ্যোতির সালাত আদায় করে যায় নামাজে শেষ দেয় কেঁদে যায় নামাজ ভিজিয়ে দেয় কিন্তু সে লোক আপনার রাজনৈতিক দর্শনের সাথে দ্বিমত পোষণকারী আপনিও সালাত আদায় করলেন আমিও সালাত আদায় করলাম দলমত নির্বিশেষে সবাই মসজিদে এসে সালাত আদায় করলেন আমরাও করলাম আমি জানি না যে ওই লোককে আল্লাহ আগে নাজাত দিবেন না আমাকে আগে দিবেন যারা নিজের আত্মসমালোচনা করে তারা মানুষের সমালোচনা করার সময় কম পায় আত্মসমালোচনা জরুরি অতএব মুমিন ভাই আপনার ভাই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহিয়াল্লাম বলেন আউ্বালু মা ইউহা সাবুবিহিল আবদুয়াম আল কিয়ামাতিয়া সালাত 
কিয়ামতের দিনে সর্বপ্রথম সালাতের হিসাব হবে ফমান সালুহা সালুহা সাইর আমালিহি যার সালাতের হিসাব সুন্দর হবে তার সমস্ত আমল সুন্দর হবে হিসাব সুন্দর হবে সালাতের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কত রকমের অবজ্ঞা সমাজে চলছে তারাও এক শ্রেণীর আলেম কেউ বলছেন জোরে আমিন বললে ঠাস্যা ধরবা কেউ বলছে জোরে আমিন বললে এই খারা কই পাইছস আবার কেউ বলছে জোরে আমিন বলে থাপ প্রায় ওর দাঁত খুলে ফেল হাজার হাজার মানুষ বলতে ঠিক 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 তুমি যে ঠিক বললে কোথায় ঠিক লাগালে তুমি ঠিক বলে সুন্নতকে অবজ্ঞা করে এর ভিতরে যে তুমি পড়ে গেলে তুমি খেয়াল করো হতভাগা ওই সমস্ত লোক যারা জেনে না জেনে বুঝে না বুঝে ঠিক ঠিক বলে বেড়ায় হাসনের ময়দানে সালাতের হিসাব আগে হবে সালাত যার হিসাব সঠিক হবে না তার সমস্ত হিসাব বরবাদ হয়ে যাবে সালাত একটি এবাদত এমন যেটার সাথে রিলেটেড সমস্ত আমল আর কিয়ামতের দিনে আল্লাহ পাক সর্বপ্রথম যেই বিষয়ে ফয়সালা করবেন সেই বিষয় হল রক্ত আপনার আমার কোথায় আপনার আমার ইঙ্গিতে একজন মানুষের একজন মুসলিমের শরীরের রক্ত ঝরে গেল রক্ত ঝরা মানুষটি রক্ত মাখা শরীর নিয়ে আল্লাহর আদালতে দাঁড়াবে আল্লাহ পাক সেদিন ফয়সালা করবেন একজন অমুসলিম একজন মুসলিম একজন অমুসলিম অমুসলিমের শরীরের রক্ত ঝরানোর অধিকার আপনার আমার নাই যদি সে শরীয়তের বিরুদ্ধে অবস্থান নেই রাষ্ট্রদ্রোহী কোনো কাজে অংশগ্রহণ করে যথাযথ কর্তৃপক্ষ যারা আছেন তারাই তার বিচার বিবেচনায় এনে তার ফয়সালা করবেন তারা যদি বিচার বিবেচনার ফয়সালা না করেন তাহলে আল্লাহর আদালতে জবাবদিহি তাদেরকেই করতে হবে কিন্তু আমি এখান থেকে জেনে আর না জেনে বুঝি আর না ঠিক করেছে খুব সালা ব্যারে ছিল খুব বেশি খুব ভালো কাজ হয়েছে আবার কোন মুসলিম মারা গেল কেউ মিষ্টি বিতরণ করল কেউ বলল আলহামদুলিল্লাহ একজন মানুষকে অপরাধী সাব্যস্ত করে জেলখানাতে তাকে ফাঁসি কাষ্টে ঝুলিয়ে দেওয়া হলো আদালতের বিচার অনুযায়ী বিচার যদি সঠিক হয় তার দুনিয়ার সব পাপ ঝরে গেল সে যদি অন্যায়কারী হয়ে থাকে আর শাস্তি যদি হয় সে তবা করে মারা যায় তার সমস্ত পাপ ঝরে নিষ্পাপ অবস্থায় সে চলে গেল আর যদি বিচার বেঠিক হয় অন্যায় ভাবে তাকে যদি হত্যা করা হয় তার বিচার হেঁচড়ের ময়দানে যারা সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল সবাইকে গ্রহণ করতে হবে কোনো সন্দেহ নেই এখন সেই মরা লাশটা যখন বের করা হচ্ছে তখন কিছু মানুষ জুতা ছুঁড়ে মারছে পাটকেল ছুঁড়ে মারছে আরও কত রকমের অসহনীয় অশোভনীয় আচরণ কি মানুষ না অন্য কিছু এরা কি মানুষ না অন্য কিছু কোন গ্রহ থেকে তারা এসে বিচার একদিন হবেই হবে মরণ একদিন আসবেই আসবে আল্লাহর আদালতে দাঁড়াতে হবেই হবে পৃথিবীর কেউ সার পাবে না যে যত বড় ক্ষমতা ধর হোক না কেন সাবধান হে তর্ক বাগিস সতর্ক হয়ে যাও হে জালেম আল্লাহ পাক বলছেন ইন্নাল ইন্নি হাররাম তু জুলম আলা নাফসি আমি জুলুমকে আমার নিজের উপরে হারাম করেছি আল্লাহ পাক বলছেন অহংকার আমার ভূষণ অহংকার আমার চাদর আল কিবরিয়াও হৃদয় অহংকার আমার চাদর অহংকার বান্দার জন্য হারাম আল্লাহর জন্য ভূষণ 
কিন্তু জুলুম এমন একটি পাপ যা যেই পাপের ভয়াবহতা প্রমাণ করে আল্লাহ পাক বলছেন ইন্নি হারাম তু জুলম আলা নাফসি আমি নিজের উপরে জুলুমকে হারাম করেছি আমি বান্দার উপরে তিল পরিমাণ জুলুম করি না বান্দার উপরে বান্দার উপরে বিন্দু পরিমাণ জুলুম আমি আল্লাহ করি না আল্লাহ বলছেন আমি আল্লাহ জুলুম করি না বান্দার উপরে जहां नामे निक्षेप करा हलो समस्त इबादतता ठेकाते महिला विराल के कष्ट दिए हत्या कर বিড়াল কে বেঁধে রেখেছিল খাবার দেয় নেই তাকে ছেড়েও দেয় নেই তাকে খেতেও দেয় নেই আটক করে বন্দি করে রেখেছিল কোন কয়েদিকে যদি বন্দি করে আটক করে রাখতে হয় তাহলে ন্যূনতম তার মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে যদি ব্যর্থ হয় দায়িত্বশীল তাহলে আল্লাহর আদালতে তারও জবাব হবে হিসাব হবে বিড়ালকে বেঁধে রেখে একজন মহিলা খেতেও দেয়নি ছেড়েও দেয়নি রাসুল্লাহ সাল্লাম বললেন সে মহিল্লা জাহান নামে চলে গেল বিড়ালকে নির্যাতন করার কাল আল্লাহ আকবর ইসলাম আমাদেরকে কি শিখিয়েছে ইসলাম আমাদেরকে সাম্য মতৃত্ব ভাতৃত্ব শিখিয়েছে ইসলাম আমাদেরকে সৌহার্দ্য শিখিয়েছে ইসলাম আমাদেরকে কম্পেন্সেশন শিখিয়েছে ইসলাম আমাদেরকে সংহতি শিখিয়েছে ইসলাম আমাদেরকে সমবেদনা শিখিয়েছে ইসলাম আমাদের সংবেদনশীল হওয়ার কথা শিখিয়েছে আল্লাহ আকবর সুবহান আল্লাহ বেহামদিহি সুবহান আল্লাহ লাউদি আমার আপনার করণীয় কি আমার আপনার ক্ষুদ্র শক্তি আল্লাহর কাছে তাহাজ্যতের সালাতে দাঁড়িয়ে আল্লাহ পরোয়ার দেগার পৃথিবীর সমস্ত আদালত বন্ধ হয়ে গেছে তোমার দরবার খোলা আছে দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা তোমার দরবার খোলা তোমার দরবারে আমি আরোজ করছি আমার মজলুম ভাইদেরকে তুমি ক্ষমা করে দাও মজলুমদের জালেমদেরকে জুলুম থেকে ফিরে আসার তৌফিক দাও সৌহার্দ্যপূর্ণ সমাজ গড়ার তৌফিক দাও বন্ধুগণ আল্লাহর প্রশংসা করতেছিলাম যে ওই আল্লাহর প্রশংসা যেই আল্লাহ পাক এখনও আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছেন আমরা বেঁচে আছি সামনে কি পরিস্থিতি আসতেছে আল্লাহর কাছে কায়ো মনোবাক্যে দোয়া করি আল্লাহ তুমি ভালো পরিবেশ তৈরি করে দিও দরুদ সালাম বর্ষিত হোক সেই নবীর প্রতি যেই নবী মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামের মোহাব্বতটা হলো ইমানের পূর্ণতার পরিচয় আল্লাহকে ভালোবাসতে চাও আমার অনুসরণ করো রসুলের অনুসরণটাই হলো রসুলের ভালোবাসা রসুল্লাহ সালামের মোহাব্বতে আমরা এখন নাম শুনলেই চোখে আঙ্গুল দিয়ে চুমু খাই রসুল্লাহ সাল্লামের মোহাব্বতের পরাকাষ্ঠা বহুভাবে দেখানো হয় রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের মোহাব্বতের নমুনা জায়েদ বিন দাসনা রাজি আল্লাহ তালা আনহুর কাছে জায়েদ বিন দাসনা বন্দি দশায় আছেন আবদুল্লাহ বিন তারেক জায়েদ বিন দাসনা খুবাইব বিন আদি রাজি আল্লাহ তাল আনহুম যারা বন্দি হয়েছিলেন ফদফদ পাহাড় থেকে যাদেরকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে জায়েদ বিন দাস না রাজি আল্লাহ তাল আনহুকে বলছেন হুজায়েল গোত্রের লিডারের আসন জায়েদ তোমার তো কোনো দোষ নেই যত দোষ হলো ওই লোকের 
যেই লোক বাপ দাদার ধর্মের বিরুদ্ধে কথা বলে তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছে আজকে যদি তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হয় আর তোমার আসনে তোমার নবীকে আনা হয় তোমার বক্তব্য সে ক্ষেত্রে কি বলছে আমার জীবনকে শতবার বিসর্জন দিতে পারি কাফের বেদিম রাচনে রাখ রসুলের পায়ে একটা কাটার আচর করুক রসুলের গায়ে একটা কাটার আচর লাগুক সেটা লাগতে দিব না যুদ্ধের ময়দানে নিহত সোলজারদেরকে একত্রিত করা হচ্ছে তার মধ্যে একজন সাহাবি নাম তার আবু দুজানা আবু দুজানা রাজি আল্লাহ তালানু শরীরের মধ্যে সিয়াশিটা তীরের আঘাত সিয়াশিটা তীরের আঘাত আবু দুজানার শরীরে রাজি আল্লাহ আনহুম রাজু আনহু আবু দুজানা রাজি আল্লাহ তালানহু রসুল্লাহ সাল্লাম কে সেভ করার জন্য যুদ্ধের ময়দানে যে দিক থেকে তীর আসে কোন তীর হাত দিয়ে কোন তীর পিঠ দিয়ে কোন তীর বুক দিয়ে কোন তীর শরীরের কোন অংশ দিয়ে ধরে নেয় তীর আমার গায়ে বিদ্ধ হোক একটি তীর যেন রসুল সাল্লামের দিকে না যায় শহীদ হওয়ার পরে যুদ্ধের ময়দানে তাকে দেখা গেল তার শরীরের মধ্যে সিয়াশিটা তীরের আঘাত আল্লাহ রসুল আসলামের সুন্নতকে অবজ্ঞা করে রসুলকে ভালোবাসার পরাকাষ্ঠা দেখাও নাকি রসুল্লাহামের সুন্নতকে বিদ্রুপ করে ব্যঙ্গ করে পরকালে নাজাত পেতে চাও নাজাত কিভাবে সম্ভব কবি বলছেন তার নাজাত তুমি পেতে চাও নাজাতের পথে চলো না শুকনা জমিনে নৌকা চলে না নাজাত পেতে চাও নাজাতের পথে চলো না শুকনা জমিনে নৌকা চলে না শুকনার জমিনে যেমন নৌকা চলে না নৌকা চলতে হলে পানি লাগে নাজাত পেতে হলে নাজাতের পথে চলতে হয় আবু আইব আনসারি রাজি আল্লাহ তালানহু তিনি আবু আইব আনসারি রাজি আল্লাহ তালানহু রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের হিজরতের দিনে রসুল সাল্লাম হিজরত করলেন কার বাড়িতে উঠবেন এটা নিয়ে আলোচনা চলছে আবু আইব আনসারি রাজি আল্লাহ তালানহু সাহাবিগণ উঁটের লাগাম ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন যার যার বাড়ির দিকে সেই সে রসুল আসলাম বললেন ওকে ছেড়ে দাও ও যেখানে যায় বসে ওখানেই বসবে ওকে অর্ডার করা আছে আল্লাহর তরফ থেকে আল্লাহর অর্ডারেই বসে যাবে কার বাড়িতে রসুল আসলাম মেহমান হবেন মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় এসেছেন আবু আইব আনসারি রাজি আল্লাহ তালানহু তিনি রাসুল আসলামের লাগেজ ব্যাগেজ গাঁটটি বুক সাজা আছে নিয়ে চট করে নিজের বাড়িতে রেখে আসে রাসুল্লাহ সাল্লাম বলেন আমার লাগেজ ব্যাগেজ কোথায় গেল গাঁটটি বুকসা কই কয় নিয়ে গেছে কে নিয়েছে বলে আবু আইব আনসারি বলছে আমার লাগেজ যার বাড়িতে গেছে আমি তার ওখানে আমার লাগেজ ব্যাগেজ যার বাড়িতে আমিও তার ওখানে রসুল সাল্লাম আবু আইব আনসারি রাজি আল্লাহ তালানহুর মেহমান হলেন আবু আইব আনসারি রাজি আল্লাহ তালানহু দোতলায় নিজে থাকার জন্য গেলেন আর নিস্তলায় রাখলেন রাসুল্লাহ সাল্লাম নিস্তলায় একটু আরাম বেশি বাংলাদেশের সমস্যা পোকামাকড় কীটপতঙ্গ এগুলি আসে ওখানে আরব দেশে নেই উপরতলায় হিট লাগে বেশি নিস্তলায় হিট কম থাকে আরাম হবে আর রসুল্লাহ সাল্লাম এই মাটির সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠবেন এরা কষ্টের কারণ হতে পারে তাই নিচে রেখে দিল আবু আইব আনসারি রাজি আল্লাহ তালানুর বাড়িতে নিস্তলায় রসুল সাল্লাম মেহমান আর দোতলায় হলেন আবু আইব আনসারি যেসব হুজুররা বলেন যে আহলা দিসরা মহিলাদেরকে মাথার উপরে তুলছে মর্যাদাবান লোক নিচে থাকলে মান ইজ্জতের ক্ষতি হয় কিন্তু আইব আনসারি রাজি আল্লাহ তালানু রসুল সাল্লামকে নিস্তলায় রাখলেন আর উপর তলায় তিনি উঠল অবশ্য আইব আবু আইব আনসারি রাজি আল্লাহ আকিদা যদি বাংলাদেশের সুন্নি আকিদা হতো তাহলে বলতো হুজুর আপনি উপরে ওঠেন কষ্ট হোক আপনারই হোক আর আমি নিচে থাকি আবু আইব আনসারি রাজি আল্লাহ তাল আনুর বাড়িতে এক কলসি পানি ঢেলে পড়লো রাতের বেলায় এক কলসি পানি 
ঢেলে পড়েছে উপরে এই কাঠের সাউনি তার উপরে মাটি দিয়ে লেপে দেওয়া এবার মাটি দিয়ে লেপে দেওয়া কাঠের সাউনির উপরে দিয়ে কলসিতে পানি ঢেলে পড়ে অবস্থা কি হবে মাটি গলে গলে কাদা হয়ে হয়ে রসুল আসলামের গায়ে পড়বে আবু এবং সারিরা যারা দ্রুত গতি উঠলেন উঠে বাড়িতে যত জামা কাপড় ছিল যত লেপকাথা যা ছিল সবগুলি পানির উপরে মিশাইয়ে দিয়ে কাদার পানি মুছে ফেললেন এক বিন্দু পানি যেন সৈয়দুল মুরসালিনের গায়ে না পড়ে ভালোবাসা তুমি আমি দেখাই ভালোবাসা দেখিয়েছেন সাহাবাই কেরাম তাদের মিলাদ পড়া লাগে নেই কি আম পড়া করা লাগে নেই তারা ভালোবাসার চরম পরাকাষ্টা দেখিয়েছেন গোটা পৃথিবীর সাক্ষী হয়ে আছে তা আল্লাহ আকবর সুবহান আল্লাহ বিহামদিহি সুবহান আল্লাহ আজিম রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের ভালোবাসা রসুল্লাহ সাল্লামের আনুগত্যের মাধ্যমে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের ভালোবাসা রসুলকে মহাব্বত করে পরকালে নাজাত পাওয়া সম্ভব নয় যদি রসুলের আনুগত্য না থাকে যেমন পরকালে নাজাত পায়নি আবু তালেব রসুলকে ভালোবেসেছিল চূড়ান্তভাবে ভালোবাসার কোন অভাব ছিল না চাচার চাচা তার ভাতিজাকে ভালোবেসেছিলেন যান প্রাণ দিয়ে কিন্তু পরকালে নাজাত হয়নি কেন রসুল ইসলামের আনিত শরীয়তকে সে অকপটে মেনে নেয়নি আল্লাহ পাক বলছেন কোশ্চিনকালিন হতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের ভিতরকার বিবাদমান মীমাংসার ফয়সালার ভার আপনার উপরে সবর্দ না করে আপনার আমার দ্বন্দ্ব সামাজিক দ্বন্দ্ব অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব সমস্ত দ্বন্দ্বের নিরাসনের একমাত্র উপায় হলেন নাবী মোহাম্মদুর রসুর সাল্লামের সুন্নতের মাপ কাটি সোমালাইদু হারাজাম মিম্মা কাদাইত আপনার আনিত ফয়সালার মধ্যে তার ভিতরে কোন দ্বিধা দ্বন্দ্ব থাকবে না তাই তো এই হাদিসটা আবার কেমন হলো এ তো আমার বুঝে ধরেন তোমার বুঝে ধরুক আর না ধরুক হাদিস হাদিসের জায়গায় আছে ওয়াইউ সাল্লিম তাসলিমা মনে প্রাণে যদি সেটা গ্রহণ করতে না পারে কোশ্চিনকালেও সে ইমানদার হবে না আল্লাহ আইজাল ইসলাম আল মুসলিম ওয়াজিল্লাহিরকাউল মুশ্রিকিন ودمر الله ما اعداك اعداد الدين اقول ما تسمعون بارك 